so. Ah, beautiful. <clears throat> um, I finished my setup for a little demonstration at the end of my presentation. I hope everything will work. But yeah, now my presentation about artistic practice and science. Um, Paula, we need Paula, she will translate for everyone who couldn't get my English. Yeah, so first, um, my name is Wolfgang Spahn. I am an artist from Germany, roots in Austria, and yeah. I work in the field of art and science. And Yo trabajo en el campo de las ciencias y de las artes. Soy artista alemán, nacido en Austria. Okay. And so first I want to thank everyone who made it possible that I'm here. So first of all the Goethe Institute and the University of the of Magellan who both institution made it possible that I could come. Les agradezco a la Universidad de Magallanes y a todos ustedes eh, que están aquí hoy día y al Goethe Institute, que hizo posible mi estadía aquí. And certainly all the people who helped me, Monica, Paula. Y a la gente que nos ha ayudado, a Monica, Paola. And all the nice people from the Macroalgen Institute, from the Omoro Park in Puerto Williams. A toda la gente del Parque Omoro en Puerto Williams y del Laboratorio de Macroalgas acá en el Instituto de la Patagonia. Thanks to Rafael from La Idea and Agnes. Rafael de La Idea. And yeah, y thanks, Agnes. And thanks to Michelle for this beautiful presentation Gracias and for a Michelle también sharing por su this experience here. Maravillosa with me. presentación y compartir sus experiencias. Okay. So first, about my work and myself, um, I'm an artist, like I said, but also I'm an inventor. I'm an activist and I'm a lecturer or teacher. Aparte de ser artista, también soy un inventor, un activista y un profesor, un eh, académico que hace eh, conferencias. As an artist, I make installations, performances, but also a visual part like pictures. Uh, my performances are visual and sound performances, so I work in the field of sound as well. My installations are the same. Um, Como artista, range. sorry, give me up. Como artista hago instalaciones y también hago trabajos de artes visuales en las instalaciones y en las performances. No, you can. Sorry. Um, I'm showing my work in different yeah, uh, exhibitions, galleries. I've commissioned work from museums, biennials, and so on and so on. Eh, muestro mis trabajos en galerías, o sea, hago estas performances, estas presentaciones en galerías, en universidades, en eventos culturales. I'm, yeah, I invent a lot of things. Invento basically, muchas cosas. Basically things I need for my art. Básicamente so, cosas que necesito para mis obras. Basically things when I want to do some things that don't, uh, where the tools don't exist yet, si I Si quiero hacer them. algo, por ejemplo, y la herramienta no existe todavía. Or I reinvent old tools that are already forgotten. Maybe that I o reuso use. viejas herramientas que ya están olvidadas. And yeah, as an activist, that's a bit uh, heavy, but I work a lot with uh, open source software and hardware. Como activista trabajo mucho con estos software y hardware que son abiertos. And that is quite important for my work because I think as an artist. You need free tools. Esto es muy importante para mi trabajo, pues pienso que como artista yo necesito herramientas que sean de libre uso. I mean, you can make beautiful things with Apple tools or Adobe software, but you're still stuck in the Apple and Adobe world. And as an artist, if you want to do something that is more or outside of that, you need free tools. Como artista puedes hacer cosas maravillosas con las herramientas de Adobe o con las herramientas de Apple. Sin embargo, si tú realmente quieres hacer un trabajo que sea consistente con tu forma de, de trabajar, de pensar y de ver el mundo, necesitas otro tipo de herramientas que las tienes que concebir tú mismo. And that has a big tradition in art. I mean, as an artist, 
As a painter, normally you know how to treat your canvas. Como pintor, es una tradición del artista. Como pintor, tú sabes cómo preparar tu tela. So there were artists like Yves Klein who even made the chemicals, who developed their own uh, colors because they want to express or show something more than just the blue. Por ejemplo, Yves Klein era un artista que él sabía y preparaba sus pigmentos, incluso creaba sus propios pigmentos, pues le interesaba tener ciertas particularidades. So he, he, he made surfaces that look more blue than every color before. Él quería que las superficies se vieran cada vez más azules, de ese azul especial, eh, más que ninguna otra superficie. And as an artist who works with media, I think it could help a lot to express more when you really deal with y si the un soft and trabaja work. realmente con media, eh, ayuda muchísimo que conozca el, los medios y pueda intervenir en ellos. And certainly if you use free and open source y si usas soft and hardware, abiertas estas eh, software y hardware then it's more than polite to give back the things you develop on top of these things entonces es muy eh, de buenas maneras buenas costumbres entregar de vuelta las cosas que tú puedas o las herramientas que tú puedas desarrollar para usar en estos hardware y open source that's why I open source all my tools that I develop for my art you can find them in the net, I will show it later. You can copy them and build the things I developed. Entonces, siendo consistente con esto, todas las herramientas que yo he manejado y que he creado para mis obras, ustedes las pueden encontrar y disponer de ellas en internet. Luego les voy a dar los, los links donde pueden bajarlas y usarlos ustedes mismos como open source, como and herramienta abierta. And certainly in that context, I like to teach because I want to give that knowledge also to art students. So I'm a lecturer at different, different universities from the art Entonces, esta misma forma de pensamiento es lo que yo me encargo de enseñar en las escuelas, en las universidades, y también lo hago a través de conferencias para poder abrir la forma de... Okay, no, it's fine. Okay, there. Yeah. Okay, so first I want to um, show some artworks I did. And certainly, I was asked to make a focus a little bit on art and science, so I will present my work in the context of art and science. Eh, como quiero hacer el, el foco en arte y ciencia, voy a presentar los trabajos que han tenido que ver con eso. Um, a little bit to develop my development as an artist, I started classically as a painter. En mi desarrollo como artista eh, partí de en forma clásica, si ustedes quieren, como pintor. With graphics at the beginning of the 90s. Eh, con las gráficas en los inicios de los 90. And then I more and more started to make light kinetic objects. That means the pictures become more and more objects that move, that have light involved, motors involved. Y me gustaba que estos eh, cuadros tuvieran movimiento, entonces eran kinéticos, entonces ponía piezas que se pudieran mover. And certainly with that comes the need to control these things, because you just want to build in light, you want to change the light over time, you want to make the motor really what you want to do, and for that I had to learn tools, electronic tools um, and devices, microcontrollers at that time, um, to do so. Entonces, para lograr estos movimientos que yo necesitaba, los controles de la luz, eh, de, de los colores dentro de estas pinturas que se movían, estas interacciones kinéticas, tuve que aprender a utilizar la electrónica para generar unos eh, elementos que me pudieran ayudar, unos circuitos, un, unos elementos electrónicos que me pudieran ayudar a generar estos, estas cosas que yo quería. Uh, like I mentioned, it was in the 19th, 90s, so these tools we can now use, easy accessible tools, didn't exist, so I had really to deal with these engineers' knowledge, engineer coding, uh, Como programming. Como esto era en el inicio languages. de los 90 y muchas de estas herramientas no existían ni eran comunes como lo son ahora, yo tuve que ingeniármelas con procedimientos ingenieriles y técnicos para poder fabricar aquellas cosas. And with that knowledge, I started to 
go further to interactive installations. Entonces pude ir más allá en estas instalaciones interactivas. And light and sound performances. And eh, performance de movimiento y de sonido. And as an example, it's an installation I did 70 years ago. Como un ejemplo, esta es una presentación que hice hace 17 años atrás. It's called, or I call it bionic. It Se shown, llamó biónico. It was shown in Berlin, Berlin in the Hot Pixel Gallery. En la galería Hot Pixel en Berlín. And it was about a biofeedback installation. Y era sobre eh, el feedback, pero un biofeedback, una instalación en la cual... Yeah. So, finish playing, please. <laughs> <laughs> uh, so it was a light and sound space that era was controlled. Era y movimiento en un espacio que era controlado. It was controlled by the breeze and the skin resistance and the brain waves of the visitors. Y era controlado lo que sucedía en ese espacio por la piel, por la respiración, por el movimiento y eh, por eh, how you call brain this? waves. Sí. Uh, y por pines que estaban puestos conexiones en en, la, en el cerebro. Yeah. So that is an example like one visitor is connected to all my machines I developed and these machines drive Uh, yeah, Ahí hay un ejemplo donde un espectador está conectado, una persona que llegó a la exposición está conectada a todos estos cables, a estos sensores que él generó. And the context of the work was that was the beginning where the internet becomes commercial. Esto es cuando recién eran los principios de que internet se convertía en algo comercial. And that was certainly the vision how we will more and more be absorbed by this world and commercialized by it. So it was about uh, a biofeedback that relax yourself, that gives you a brain massage. Entonces esto se trataba de como en, este, en el contexto del de inicio de Internet, de la comercialización de Internet, de todo lo que estaba discutiéndose en esta época, estaba esta hora en la cual le decían, mire aquí, relájese, eh, siéntase a gusto, relaje su cerebro. And at the same time I measured the brain waves and when the participant become relaxed, I sold them something. Entonces, en el mismo momento en que empezaba a suceder, se empezaba a relajar la persona, el espectador, y, y a calmar, empezaban a pasar cosas. filters and electronic circuit in the a medicine technique really works. Entonces en aquella época me interesé también en el tema, los temas médicos y tuve que ir aprendiendo cómo ciertos sensores se utilizaban en medicina. And at the same time I also developed new interfaces because I found out the best feedback I can have, the best biofeedback was breathing and for that I developed a device where I measured the temperature of the air. Entonces me interesaba conocer, encontrar la mejor manera o el, la mejor técnica y el mejor dispositivo para poder medir la temperatura de la respiración. So, depending when you breathe out, then the temperature is 37 degrees. Cuando respiras hacia afuera, la temperatura está a 37 grados. And when you breathe in, it's a room temperature. Y cuando respiras hacia adentro, es la temperatura eh, eh, del estómago. And these uh, sensors move motors with effects, so the whole projection in the room start to move depending how you breathe. So when Entonces, you breathe in, estos sensores le daban información a otros dispositivos que cuando tú comenzabas a re respirar, todo el, el, el interfase o toda la apariencia del cuarto empezaba a cambiar. Okay. Um, yeah. <laughs> Okay, another work I did, um, I called it Días de los Muertos. Otro trabajo que hice lo llamé Días de los Muertos. That was shown on a cemetery in Berlin. Fue mostrado en un cementerio en Berlín. 
And it's, it's a bit of a pun because Dias means in German slide. Es un juego de palabras porque Dias en alemán significa luz. So I made this projection. Entonces that, hice esta proyección. That plays with symmetrical structures and unsymmetrical structures. Eran proyecciones simétricas y no simétricas de I worked, estructuras. I worked a lot on that time with it and about the phenomenon that unsymmetrical chaotic structures makes you nervous and in the moment they have a little bit of symmetry you immediately find some figures and structures in it and you Estudié en ese momento eh, mucho acerca de lo que ocurría cuando, te cuando un espectador se enfrenta a figuras que no son simétricas, eh, se siente más alterado que cuando se enfrenta a figuras que son simétricas, entonces inmediatamente ocurre un proceso and relax. Ya, yeah. um, so that was an environment as well, a really ambient environment, because it was a cemetery that was still used. So people really buried people era, there. Era un ambiente bastante particular porque ese era un cementerio que todavía estaba en uso. So I wanted to to make a space where you can, yeah, an ambient space where you can really relax and be calm. Quería hacer un espacio, quería hacer un ambiente donde tú realmente pudieras relajarte y estar calmo. And at the same time, I wanted to show the beauty of the circle of life in a non-religious way. Y en ese en, también quería mostrar esta la belleza de los círculos de la vida, pero no en una manera religiosa. That's why in front of the installation was a char. Entonces era porque en frente de la instalación estaba esa especie de eh, macetero. And in that char was soil. Y esa caja tenía eh, tierra. And in that soil, there were earthworms. En esa caja habían gusanos de tierra. And these earthworms. Y estos gusanitos. And their movement, I tracked with cameras, or with one camera. Y lo, con una cámara registraba sus movimientos. And that movement changed the projections. Y ese movimiento de los gusanos cambiaba las proyecciones. And to do so. I made a trick because earthworms hate light. Y para poder light. hacer eso tuve que utilizar algún tipo de truco porque los gusanos no les gusta la luz. So I made a strong light over the soil. Entonces puse una luz muy fuerte sobre el trozo de tierra. So the earthworm hide in the soil. Entonces los gusanitos se escondían en la tierra. And because it was a glass jar, I tracked them with a the camera underneath with infrared light. Obviously they don't see infrared light. Entonces en esta caja por debajo le puso luz infrarroja, cosa de que pudieran eh, que no son visibles para los gusanos. Entonces los podía filmar y ellos no saber. Okay. Good. Um, Sin luz. ¿Se entiende la idea? Uh, a late, uh, work I did ya last year. Este trabajo lo hice el año pasado. I call it it's organic if you look close enough. Eh, lo, eh, se llama es orgánico si tú lo miras eh, suficientemente de cerca. It was part of an installation about Marshall McLuhan. Eh, fue parte de una instalación sobre una obra de, eh, acerca de Mar Mar Marshall McLuhan. Uh, we all know him. It's a media philosopher that uh, coins the sentence. Es un filósofo que estudió los media. Uh, The media is a message, or massage was his book. And el media es el mensaje. <laughs> yeah, the book was called Massage. It was a typo ah, on the book. Ah, y es un juego también uh, donde dice uh, el media es el masaje, no solamente el mensaje. <laughs> but but uh, everyone quoted him as media is the message. It was about media is the message. And the pero todo el mundo le decía el medio es un eh, mensaje, pero en realidad es el medio es un masaje. And the exhibition was about his life, his work, documentary about that, and also an um, artistic perspective on that. Entonces, uh, todo mi, este trabajo era un comentario acerca del trabajo de McLuhan y su perspectiva. Uy, perdón, no sé si se escuchó. And it was basically about the topic feedback. Y era eh, principalmente dando un feedback. 
And so I made an installation about feedback. Hice entonces una instalación acerca del feedback. And at the same time, I made an installation, I would say, about media critics. Pero a la vez también una instalación acerca de los tratamientos que le damos a los media. Because one of the phenomena I think we are so trapped in our medians, we, medias, we, we start to think in digital worlds and we still believe everything is digital, but it's not. Entonces, eh, la reflexión tiene que ver con que uno si mira eh, algo que está hecho a través de los medios puede decir esto es digital, pero en realidad no todo es digital. Because if you look close enough, Porque si lo miras lo suficientemente de cerca, then it's analog. Everything es analógico. Is analog. that Todo with the interactúa, user. es analógico con el usuario. And in that case, even it's organic because these are organic LEDs, but that is Y en organic. ese caso se transforma en algo orgánico. So what you see here, these, uh, Lo que ven ustedes acá, these are the LEDs of the monitor. Estos son monitores. These are not perfect squares. No, these are blurry, uh, whatever, rectangles. Y lo que están estos monitores son algo así como un eh, desenfocado rectángulo. So I uh, uh, films, films them, macro, uh, 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 yeah, I, I, what, microscope it? No, I. I make them bigger, so I yeah. magnify, magnify <laughs> Entonces, them. Los magnifi o sea, los puso, los agrandó a través de una filmación. And then I feed the video feed back in the monitor. Y le entrega un feedback al monitor con el video. And that makes a loop. That y eso hace un loop. That always change the... Que siempre cambia. So now maybe we have... Ahí está. So that's just a small impression of the how bueno, the uh, loop works. Ese es una eh, es una pequeña visión del loop. And you also heard a little bit uh, about the sound because I, I transferred the, the visuals also in sound. Eh, ustedes escucharon también un sonido y eso es porque transfiero lo visual a un sonido. And at the same time I build another layer of feedback as well. Y también construyo otra capa de feedback. Because I stream the whole video. Porque al eh, poner en la pantalla el video completo, over the internet, certainly. Yeah. En internet. And that means everything that the camera captures. Todo ha sido capturado por la cámara. You could have access over the internet, just over with a browser, wherever you are. Lo puedes ver a través de internet en un browser. So that is a, buscador, perdón. That is how the website looked like. Es así como se ve en el website, en la página de internet. And it, the whole feedback works like that there must be someone watching over the internet stream. Alguien tiene que estar mirando en esta pantalla de internet. And then the uh, cameras start to work in the gallery. Si alguien está mirando en internet esta imagen, entonces le manda una señal a la cámara en la galería y la cámara de la galería comienza a funcionar. And it worked really well. So y that, funcionó muy bien. At that time I was in Pakistan at a Biennale. En ese tiempo estaba en Pakistán. And I could every day check how my work is doing and what it is showing at that time. Y podía ver todos los días qué es lo que estaba pasando con mi trabajo, cuánta gente entraba a visitarlo y cómo actuaba. So for me, it's a, a beautiful tool to connect video work yeah, around the world and don't... Y para um, mí esto es una maravillosa herramienta que me permite conectar a todo el mundo. And don't reduce it just on one exhibition space. Y todo se reduce en un pequeño espacio de exhibición. 
But yeah, when you come to the exhibition space, you experience a bit more because there was a sound installation as well, like I mentioned. Los que estaban en la sala de exposición podían tal vez experimentar algo más porque había además un sonido. So I developed that device. Eh, entonces desarrolló ese artefacto. That transfers the video signal directly into sound. Que transformaba el, la señal de video directamente a sonido. So, to that a little bit more later. Okay. Um, the last installation I want to show is called symbolic rounding. La última quiero mostrar es este um, eh, campo simbólico se llama. It's an artificial analog neural network. Es un eh, una red neuronal analógica artificial. And I built that work together with Christian Fobel. La construimos en colaboración con Christian Fobel. He's an artist and in science. Él scientist. es un artista y un científico. He made his PhD about neural networks. Él hizo su doctorado a través de redes sobre redes neuronales. And we had a residency in Germany in Schöppingen. Y tuvimos una residencia eh, juntos en Schopenhauer, en Kunstendorf. And there we developed a analog neuron. Y entre los dos desarrollamos una neurona análoga. The thing with the neurons is. La cosa de que estas neuronas son. Maybe you already heard about artificial intelligence. Google is playing with that a lot. Seguramente ya han escuchado sobre inteligencia artificial y trabajo neuronal. More correct, it would be machine learning. Algo así como una máquina, uh, una un aprendizaje de máquina. And the idea behind that is that in the 50s, people started to think about how. Our brain works. En and los 50, la gente empezó a comenzar cómo es que nuestro cerebro funciona. And on our brain, you find a lot of neurons. Entonces, en el cerebro encontraron el trabajo de las neuronas. And these neurons can't do much. Y las neuronas realmente no hacen mucho. So they just send signals or receive signals. Se, las neuronas reciben información y transmiten información. So the people start to think. How could intelligence based on these primitive uh, systems? Entonces la gente empezó a pensar cómo la inteligencia se basa en estos sistemas primitivos. And they started to make models how it could happen. That, yeah. Entonces empezaron a hacer modelos para preguntarse cómo podría esto funcionar. And it turns out just y resultó uh, that just some of these neurons, just some of these primitive behavior. Estos, eh, algunos de estos movimientos primitivos en las neuronas can easily make a really complex system. Muy fácilmente pueden hacer un muy complejo sistema. For example, there was Breitenberg with his book about vehicles. Por ejemplo, eh, the name again, Breitenberg. 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 <laughs> en su libro sobre vehículos. And he made he invented these simple structures like a, just a vehicle that reacts on light. Entonces él inventó y, eh, unas simples reacciones, unos artefactos que hacen simples reacciones. So it either follows the light or tries to hide from the light. Trata de ir adelante de la luz o de esconderse de la luz. But when you now put some of these vehicles and some of these vehicles make light, Entonces puso alguno de estos vehículos para que hagan luz. Some really complex behavior started pero, to appear. Pero terminó siendo una entropía de muy difícil y muy compleja. And these models called neural networks. Y estos modelos se llaman modelos de neuronales. And what Google does and other companies does is Lo to que hace Google, por ejemplo, y otras compañías say, implement this simple behavior implementan estos eh, sim estos comportamientos simples in a digital environment in a computer en un ambiente digital en una computadora Be because then they can easily 
made thousands or hundreds of thousands of these neurons. Porque fácilmente pueden hacer miles y miles de estas neuronas. And to make these neurons in layers. Y si hacen estas, estos juegos neuronales en capas. And depending, and now comes the point, how, the, how strong the connection is, they call it weight. Y depende de qué tan fuerte es la conexión, ellos se llaman, they are called, the last word you said, the sorry. Weight. Weight. Ah, weight, pesados, ya. Yeah. Um, depending on that, they can train this network that it recognizes, for example, a picture with a cat and recognizes it's a cat and not entonces, a dog. Pueden ser tan, eh, pesados y tan complejos que pueden entonces reconocer, por ejemplo, en la foto de un gato. And now, um, Christian Fobel, when we had this uh, residency, Con Christian Fobel, cuando estábamos en la residencia, he told me about this primitive neurons él me contó de estas neuronas primitivas and that he is fascinating about a simple behavior of them. Y estaba fascinado de este comportamiento simple. So when you have two of these neurons, cuando tienes dos de estas neuronas, they start to oscillate. Empiezan a oscilar. Like a heartbeat, for example, goes Como on and off. Como el latido de corazón que va dentro y afuera. And if you have two of these oscillating si tú tienes dos de estas oscilando, de estos sistemas oscilando, you can connect them crosswise los puedes conectar a tra eh, cruzados and then they synchronize their behavior. y puedes entonces alterar el comportamiento. And um, he made a nice website, unfortunately I don't have uh, internet now here, but you can go on that website of Christian Fobel and there he um, He demonstrates how this oscillating and cross-modulation works. Entonces, uno puede entrar en una página de internet donde el señor Fobel muestra cómo pueden, perdón, la palabra era coordinar y era eh, sincronizar and, los movimientos. Y eso es lo que muestran en la página. And another fascinating thing he told me is if you have a more of them or like a ring, they start to make pattern. Si tienes más de estos y los puedes disponer en, por ejemplo, un anillo, entonces vas a encontrar patrones. Depending on the connections with each other, the pattern becomes really complex. De las conexiones que hay entre unos y otros, se puede realmente generar una situación muy compleja. And at that time I was looking for a sequencer for sound. En ese tiempo yo estaba buscando por estaba buscando secuencias de sonido. And I thought, okay, some, some sequences that works on an analog way would be great. Algunos sonidos se pueden hacer de forma analógica, lo cual está fantástico. So we, I think it's the first day in our residency, we sit together and design the circuit that behaves like one of these neurons should behave. Entonces, el primer día de residencia, decidimos hacer algo en que pudiéramos estudiar cómo pueden eh, comportarse. And it worked like the models described it. So that is the small board. That y entonces makes en, e, en esta superficie, en esta pequeña superficie, dispusimos. So it had basically just inputs and outputs. Dispusimos eh, entradas y salidas. And when you put two together, they start to oscillate. Y si pusimos dos juntos, empezaron a oscilar. If you have two oscillators and you cross connect them. Y si tú tienes dos juntas que los cruzas y empiezan a oscilar, each other. se sincronizan entre ellos. And when you put a lot of them, they start to make pattern. Y si pones varios de estos, empiezan a aparecer los patrones. So we build 100 of these neurons. Entonces construimos 100 de estas neuronas. And build a huge network. Y construimos, por lo tanto, una eh, network. Una colaboración entre todas, en red, una red, eso. Ok, maybe it's a small network because it's 100 neurons, it's not much, it's like an insect. O sea, esto es muy pequeño, ¿no? Es, es ni siquiera como un insecto. But the behavior is so complex. Pero el comportamiento es tan complejo. That even when you have four or five of them, you don't understand it anymore. Incluso cuando tienes cuatro o cinco de ellos, el comportamiento es tan complejo que ni siquiera lo puedes entender. But to play with them, you get a feeling what will happen if I connect that with a slower blinking one or 
So, Entonces empieza la complicación que pasa si pongo este con este otro y cambio las conexiones. And so we build an, uh, an exhibition out of that. Y nosotros con todo esto construimos una exposición. And make, made four um, devices that show how these structures. Uh, Entonces construimos cuatro de estos eh, dispositivos que and, mostraban. And for that we choose two classical old analog instruments. Mostrábamos, eh, mostraban las conexiones y por otro lado teníamos instrumentos analógicos. One is an oscilloscope, an old analog oscilloscope. Uno era un oscilloscope, is oscilloscope. Un oscilloscope. Oscilloscopio, gracias. And the other one is an XY recorder. It's a kind of plotter. Y lo otro es, plotter. es un, una impresora, ¿ya? Yeah? Yeah, printer, pero, whatever. Pero, what kind of plotter, sorry? I, hmm? What kind of plotter? An analog plotter. Also. Ah, una, ya, yeah, una impresora análoga. I show a video so you got an idea of that. Okay. And the other um, two so, visualization and sonification of this neural behavior. Y otro instrumento para visualizar y sonificar este comportamiento neuronal. Were more an artistic approach. So Era un, un acercamiento más artístico. Christian works more with motors and strings. Eh, puso, Christian puso más motores y cuerdas. And I used my liquid projectors I developed 10 years ago. Y yo usé unos proyectores para líquidos que ya había desarrollado hace varios años atrás. They react on magnetic fields and y trabajamos sobre campos magnéticos. And that I will show. Y ahora va a mostrar qué es lo que sucedió con toda esta mezcla.
What you see is, I love high tech, but in the end, I want to have analog systems that you see and that you experience. Como ustedes los ven, a mí me gusta la tecnología, pero también hay muchos muchas partes que son análogas, eh, interactuando con la tecnología. May I do a question? Hmm? May I do a question? Yeah, yeah, please, please. Uh, in this work. What was the first impulse? I mean, what made the machine to go? The, it's a neural network. There is no impulse. There it's, is none. Yeah. Pregunté cuál era el primer impulso que hacía que esto partiera. Entonces me miro y me dice, no, pues es una network. No hay un impulso inicial. And, and that is something on a physical, uh, uh, yeah, on a critical level. I think it's really important for me to experience that I build a system that. Creates pattern. Para mí es muy importante experimentarlo porque yo construyo estos sistemas que generan una experiencia that has no y un patrón. That has no, central controlling system at all. no tiene un sistema controlador sexual. Central. Sexual. No, no, central. <laughs> <Yeah. laughs> no tiene un sistema central de control. And, and, in building or playing or building this network, I found out that I started already to think so much in these centralized controlling systems. Entonces empiezo a pensar cómo es que pueden funcionar estos sistemas centralmente controlados y autónomos. So I think for society it would help a lot more to think in networks. Entonces, me parece que para la sociedad es muy interesante pensar cómo pueden funcionar mejor en red. Yeah, like, like your question. You yeah. don't understand that you need an impulse, an input. No, you don't need. You just Entonces, need an... es como tu pregunta. Si tú dices, ¿tú necesitas un impulso? No, las sociedades no necesitan un impulso. Son en sí mismas, parten y tienen su, eh, su impulso propio. No necesitan una, just... algo que venga desde afuera. You just need something that interacts. Solamente necesitas algo para interactuar. Yeah. And maybe an interesting, because an interesting point of that question is, when, you build, de la es, when you build these neural networks in a digital environment, cuando construyes un sistema eh, como este en un, eh, en un ambiente digital, then, so these, for example, two neurons won't Por ejemplo, oscillate. dos neuronas que empiezan a oscilar. They won't oscillate. And that is, and, and for that, that they start to oscillate, you need a little bit of noise. So coders put a little bit of noise in it, so they start to oscillate. Entonces, para que realmente oscilen, tiene que haber un poquito de ruido. Entonces, cuando hay ruido, se ponen a oscilar. And in, in my analog circuits, in my circuitos analógicos. The, the noise is already there. You don't need that. It always starts because some parts are big, bigger, bigger, smaller. 
Entonces, en mi sistema no necesita ese ruidito externo porque eso ya parte porque hay algunas diferencias internas que producen sonidos o que producen cosas. Entonces, todas las cosas en conjunto empiezan a hacer patrones y oscilaciones. Ok, so I, I just want to briefly show two or explain two performances I did and a bit of the concepts behind it and then... Quiero mostrar uh, dos eh, performances que hice brevemente. One I called Entropy and Uno that is a light, light sound performance. Y es un... Es, and, es, and una, eh, es, es una performance de sonido. And the idea behind that is that normally when you see a film, the visual and the sound part is perfectly synchronized. Normalmente cuando ves una película, la parte de sonido y, de, y visual está sincronizada. But that is just a trick. Pero es solamente un truco. When you work with light and sound, you find out con sonido y con luz, that when you record Visuals and sound, you need different devices. Eh, cuando trabajas con eh, audio y con visual, te vas a dar cuenta que necesitas eh, sistemas separados. When you edit this uh, material, you need different codecs. Necesitan diferos, diferentes códigos para poderlos unir y editarlos. And you always find that when there are problems with timings, then y entonces siempre encuentras problemas con los tiempos. Then you realize, oh, these are different streams. Entonces te vas a dar cuenta que, oh, claro, son diferentes fuentes, And diferentes me, corrientes. Me as an artist, Línea. when you, when I work with musician or, in, no. yo como artista cuando trabajo con músicos, I have the problem with synchronization. Tengo ese problema de sincronización. And there I thought there must be a, another way to bring audio and visual together. Entonces tiene que haber otra forma de poner y traerlos a que funcionen juntos el audio con lo visual. A natural way. En forma natural. So when you have a glass, for example, and it fell on the floor. Si tú tienes un vaso y se cae al suelo. So the energy makes the glass break. La energía hace que el vaso se rompa. But the same energy you can hear here because it y la misma energía tú la puedes escuchar. Stimulates the air and then Estimula el aire y entonces la escuchas. That means we are used that when something happens, we see something and we hear something. Entonces si algo ocurre, tú ves que algo ocurre y escuchas que algo ocurre. So I thought about that and over the years I developed a lot of different systems set entonces, based on these principles. Pensando en esto y a través de los años he ido desarrollando diversos sistemas eh, que me ayuden a solucionar esto. That means I always have one signal source. Siempre tengo una sola eh, señal de una sola fuente. And then I just amplify it, the same signal, and then I visualize or feed that signal in a projector. Entonces lo que trato de hacer es tener esa misma señal y por una parte escucharla y por otro lado verla. So, we, like I said, there are a lot of different systems, but pr principally from cameras to synthesizer, EMF, that electromagnetic fields, I work a lot. Um, these are mostly my sources. Entonces, desde cámaras, sintetizadores y motores de EMF, que no sé lo que es. What it is an EMF? Electromagnetic field. Ah, electrom son campos electromagnéticos. That, de that is mostly the, the waste when you have a motor. Yeah, that is something you. Uh, Entonces, cuando tienes un motor, se producen estos campos electrónicos yeah. magnéticos. So maybe a brief video to that.
So you see, it's a abstract sound and visuals that come out of these systems. Es un es, es sonido y visual abstracto que viene de una misma fuente. Okay, and the, the last work I want to show is, or not even show, I just describe it, and because I want to go to this open source and open technology. Um, this work is called Embedded Artist. I developed together with Malte Steiner. Eh, este trabajo que les voy a mostrar a continuación lo desarrollé con Malte Steiner y es, se llama Artista eh, Embedded. Yeah, he's an artist as well. Uh, programmer and artist, and we developed a system that. Una sola cosa. Um, Artista adjunto. I'm trying to um, yeah. um, tra translate and adapt it. Okay. Incrustado, gracias. Okay. And that is, um, it's a performance and an artwork, but it also is a system that you can use to get the Raspberry Pi. Es una performance y, y es un trabajo artístico. Um, a Raspberry Pi, I don't know if anyone knows what a Raspberry Pi is. Yes, yes, cool. So it's a small single board computer. And the cool thing is it's super cheap and it's easy to use. Este es un pequeño asunto, Raspberry Pi. Yo no sé quién dijo que lo conocía. Es un pequeño computador, eso. And the beautiful thing about that is it has a really good graphic chip. Oh. Una de las cosas fantásticas es que tiene muy bueno ref pitch. And with that, we could drive a live camera, video footage, and real-time 3D all on one Raspberry Pi. Bueno, y lo bueno de eso es que tenemos una muy buena cámara, un muy buen video y, eh, y tiempo real en 3D. But at the same time, I also could drive motors, several motors, LEDs. Bueno, y entonces también, lo bueno es que también puedo controlar motores, servomotores que no sé lo que es, y luces LED. And that is quite powerful, but what we did is you finish, yeah? I don't know what is a servo motor, but it doesn't matter. No, that, servo motor is a servo it, motor. Know, it's a know. kind of motor. <laughs> and, explain it to me. Uh, but the real magic or the good thing what we really did is because one Raspberry Pi can do that, so we created a system where we can use hundreds of them and can synchronize and control them over open sound control well, system. The great but thing is, but la cosa maravillosa es que pudimos hacer que cientos de estos dispositivos que funcionaran juntos, entonces generar una red. Yeah, so, so we can build huge multimedia systems. Podemos construir enormes sistemas multimediales. Just based on a Raspberry Pi or some Raspberry Pis. Es basado solamente en este Raspberry and certainly everything you can find in the web. Seguramente todo esto lo pueden encontrar, o sea, ciertamente todo esto lo pueden encontrar en internet. The, the code is on GitHub. El código está ahí. And uh, the hardware I developed for that uh, is on my website, that's thenulleffect.de. Y eso lo pueden encontrar en, en ese eh, sitio de internet como software y hardware. It's basically it's the driver board for the motors and the LEDs and so on. And que es básicamente un motor se puede hacer funcionar. Yeah. And that brings me to the next point, and that is uh, open heart and software. That is the tools I use in my work. And Estos son las otras eh, herramientas que uso en mi trabajo. I, I guess I made it a bit faster now. We had this Raspberry Pi Arduino. Arduino. I work a lot with. Analog electronics, like you can Trabajo imagine. I work with electronics, with electrics that are analog, but also with Arduino and with that Raspberry Pi. You find all these projects on on my wiki, on Pueden one of my wikis. Um, meanwhile, I counted them. There are more than seventy different devices you can build. Pueden encontrar todo esto en internet con, con los sistemas con cómo los he ido construyendo estos diferentes eh, dispositivos. Y for, muy simples. For that I, hmm? yeah. 
And for that, I developed a system, a really fast electronic prototype system that is based on these prototyping boards. Entonces, con estos, todos los sistemas que he construido están basados en estas simples formas de construir en estos eh, plantillas yeah. de prototipos. Yeah. And so you just print out a paper. Entonces solamente imprimes un papel. You, you find these prints out on my website. Los Sticks pueden encontrar en la, en la página web. Stick them on these prototyping boards, on these boards. Los pegan en estos eh, plantillas de prototipo. Yeah. And you have your ready PCB plantilla. Y entonces ya tienen su plantilla PI lista para partir. And so it's, it's a system that you can easily uh, copy, but also it's super powerful. For me, it es takes... Es un sistema que puede ser muy fácil para copiar, pero también es tremendamente poderoso. It takes half a day from an idea of a circuit to a ready-made board. Entonces, le toma medio día tal vez de tener una idea de un circuito y de ahí traspasarlo a esta plantilla. And that makes it possible for me to be creative with electronics. Y eso me hace, me, me estimula a mí para sentir que puedo crear a través de la electrónica. Ok, I develop analog modular synthesizers with that. Entonces, desarrollo también formas analógicas. Um, that is an example I developed with Antti Pusin and a colleague of mine together with these paper synthesizers, we call them. Entonces, desarrollé, por ejemplo, este Antti Pusin um, o este otro... I, I made another synthesizer, I called it Paper Bits. Ese es otro sintetizador que él lo llamó Paper Bits. It's a much simpler, smaller version of... Es una más simple y más pequeña versión. But, but it's an analog synthesizer as well. Pero es un sintetizador análogo. Yeah, okay, we can skip that. <laughs> um, yeah, but you can build it up to a really complex, huge synthesizer. Entonces... Con esos simples y pequeños se pueden construir otros más grandes y más complejos. Este es uno que hice, por ejemplo, para mi trabajo acá. Este es un dispositivo que mezcla diferentes señales de VGA y de sonido. Okay. And that brings me to the project I will do here, or I started to do here. Y esto me trae al proyecto que he empezado a construir aquí. It's called Self Similar Structures. Que se llama simil, eh, sí mismo estructuras similares. That's an Self, example of it. Estru... Ah? ¿Qué? Autosimilares. Autosimilares, Auto gracias. <laughs> no. yes. So that is an example of uh, the so-called Koch Snowflakes. When you zoom in here and go smaller and smaller, you always see the same structure. Cuando te acercas más y más y le haces un zoom a la, siempre ves la misma estructura. And that is based on Benoit Mandelbrot's uh, paper he made in 1967. That's Entonces, where. Leyendo este eh, artículo de Benoit en 1967. He is a mathematician. Es un matemático. He's one of the famous for his researches in fractals and chaos theory. Él es uno de los más famosos investigadores en fractales y geometría. And in that paper he linked his Y en este artículo une relaciona fractals los fractales and the self similarity with the nature. Relaciona los fractales y las y las self ¿cómo eras? Out. Ah la autosimilaridad en la naturaleza. Um, just as an example, he, he said that the self-similarity is that every coast is in itself self-similar. When you zoom in, you always see similar structures of a coast. Por ejemplo, en la costa, si se hace un zoom in, siempre se va a ver estructuras similares. And one of the weird thing is that the length of a coast You can't measure because it depends on, on the scale of the length 
you measure. That's a nice example. Los how largos de las costas son muy difíciles de medir porque siempre depende de la escala, del largo de lo que se está midiendo. So as small as the scale is, as long as the coast will be. Entonces la escala más pequeña, lo más largo que va a ser la costa. And yeah, that's I guess uh, the, everyone knows that famous Mandelbrot. They call this Mandelbrot um, after Benoit Mandelbrot. Esto, estamos mirando un fractal de Mandelbrot, muy and, famoso. And there's the same when you zoom in hundreds of hundreds of times. You always, millones y millones, hundred, cientos y cientos de veces. you always find self-similar structures in it. Siempre vas a encontrar, eh, autosimilares formas. And these self-similar structures you also find in the nature. Estas autosimilares formas siempre se encuentran en naturaleza. That's in Romanesco. Sorry? That's in Romanesco. Ah, esto yeah. es Romanesco. So, the favorite food of all mathematicians. And favorite food of all what? Mathematicians. Ah, esa es la comida <laughs> favorita de los matemáticos. Yeah. And interesting thing I found out that you have these fractal patterns also in neurons, so maybe that's lo más, another project. Eh, notable es que también están los patrones de fractales en las neuronas, but en la corteza humana. I guess that's the next project maybe I'm working on, but what I en mi próximo proyecto, I looked here was the self-similarity of the huge and the microscopic scale. Entonces, para este proyecto que estoy iniciando, lo que quiero trabajar es la, eh, la autosimilitud entre la gran escala y la pequeña escala. So I wanted to research on algas, lichen and moss. Entonces quiero eh, investigar en algas, líquenes y musgos. And there I was uh, worked close together with the Macro Institute of Macroalgas. Entonces estuve trabajando con el Instituto de Macroalgas. And at Port Williams I collected a lot of lichen and mosses. Y en Puerto Williams recolecté imágenes de líquenes y musgos. And that's a nice one because it's called Lichen Geographicum. So mm. it's Resocartum Geographicum. It's a y name muy already. Grano, muy, me llamó mucho la atención porque es, eh, su apellido es geográfico. So it also already has the name of a uh, the huge scale, for example, that is a picture of a huge scale. Y I, esta es una foto de una escala eh, mucho mayor. And yeah, for the microscopic scale, maybe I. Okay. Y para la eh, escala microscópica, tal vez yo. I, I started to work with these Raspberry Pi cameras. Empezaré a trabajar con esta Raspberry Pi cameras. Yes. Yes, that one here, you can see it later, I will demonstrate it. And for the huge scale, I build a kite with a camera attached to it. Entonces, para la escala aérea, eh, construyó un eh, volantín. So, so that's how I spent the last weeks in collecting leaking and try to fly kites. Entonces, en las últimas semanas se ha dedicado a colectar líquenes, imágenes, image of lichens, and, y elevar volantines. I found great lichen and I had some, a lot of fun with my kite and some good footages as well. He encontrado varios líquenes que me han llamado mucho la atención y también he logrado muy buenas tomas. But the kite was not so easy to deal with because it was too much or too to less wind, either of one, but in the end I managed to get some good footage. El volantín fue bastante complejo porque no hay, hay o mucho viento o poco viento. Okay, just, that's how the gimbal looks like, where the camera is attached. So I este made a nice 3D. Este es el aparato con que la cámara está amarrado al volantín. It's a nice 3D print of that gimbal. Certainly it's open sourced. You can copy También it. También tiene un, esto, esto es, eh, eh, Licencia abierta, así que pueden copiarlo si quieren. And, yeah, and I developed this board y también desarrolló esta plantilla where I can, where, where I will put all these informations together. donde puede poner toda esta información junta. And now who paid attention, ask where is the sound, I guess. Y entonces ahora vamos a poner atención a los sonidos. For the, for the sound, I, I started to work already one year ago 
to, um, to sonificate these mathematic formulas of strange attractors. That is part of the chaos theory as well. Entonces, empecé como hace un año atrás a trabajar en la sonificación de patrones, eh, mathematician patrons, yes. so, de patrones matemáticos. For example, that is how a Lorentz attractor looks like. And what's interesting, that's why it's called attractor, because it stays in these boundaries, but in between these boundaries, it behaves chaotic. Entonces, una de las particularidades que tiene esa estructura es que tiene límites y dentro de esos límites, que los límites se mantienen estables, pero al interior se comporta de una forma caótica. Yeah. That, that is something really special, because when you normally think about chaotic systems, then they normally go in infinite or in, in nothing. But they always, these always stay in these boundaries, so it's a perfect es bastante, to make sound. Esto es bastante extraño, porque generalmente estos patrones o van desde mucho a nada, pero esto se queda en la mitad y en estos límites y al interior se comporta caótico. And for that I used an ancient technology. Y para esto usé una tecnología antigua. It's called analog computer. Se llama computador análoga. That is something they used in science. Es and, algo que se usaba en la ciencia. In, until the 70s. Hasta los 70. But now it's completely forgotten. Pero ahora está, por supuesto, completamente olvidado. And it, it has the name not from analog versus digital. It has the name because it builds analog to the nature systems that behaves analog to Eso the nature. Eso no tenía un, un nombre como análogo digital, sino que como provenía de la naturaleza, eran como análogos naturales. Yeah, 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 yeah. And with that, for example, they calculated the flight to the moon. So they were really important. Entonces, con eso calculaban el movimiento de la luna. Ah, okay. And for example, how you can imagine that, for example, ah, is the formula of this Lorentz attractor. Y con esta fórmula se podía calcular. So it's basically a change of in time with these relations. And el cambio del tiempo en estas relaciones. You can build this formula in a electronic circuit. Y estas fórmulas se traspasaban a circuitos electrónicos. So, that is for example multiplying a signal, adding a signal and so on and then the the result of ejemplo, the signal goes back in the other multiplier and so on. That's how you make mathematical formulas in an analog computer. Esto es como en una computadora análogo se podían hacer fórmulas. Entonces, si se iban en esta línea, en este circuito, se multiplica. Si se viene para acá, se suma, se, no sé. So you can salir. imagine to program an analog computer is quite a task. Entonces, programar en una computadora análogo, ustedes se pueden imaginar que es una gran tarea. Um, so I developed a nice system. I reinvented an analog computer. These are the small boards. They have the same form factor like the neurons. Entonces, buscando un, un efecto similar al de las neuronas, construí este computador análogo. If you take it the other way, the neurons was an additional to that analog computer. I Entonces, si evolved. toman el ejemplo de las neuronas, esto es un eh, computador análogo eh, adicional. So every function has an own board. And you can Cada función tiene un panel. And you can combine that to calculate things. Y los pueden combinar y calcular cosas. So you can, um, uh, yeah, you're welcome to copy that and build your own analog computer and calculate Entonces, things. Entonces ustedes said. son bienvenidos de copiar esto y hacer sus propias fórmulas y cálculos. Okay, so that's the end of my presentation. Esto I, es el final de mi presentación. I just want to try to make a small um, example how the system could work. Entonces so, me gustaría hacer un ejemplo de cómo estos sistemas podrían funcionar. So we will see if I succeed with that. Vamos a ver si tengo éxito. So. are not so easy. <laughs> no. So now we'll see what the projector gives. No, nothing. Okay, what you see is a booting up of a Raspberry Pi. And to that Raspberry Pi is a small camera attached. Esto, el Raspberry Pi, es ese pequeño dispositivo que tiene una cámara 
atachada. Y ahí están viendo lo que ve la cámara. Ya, so, so if someone waves, so it should be seen or not. And what I'm doing now is, for example, I, I change the lens. Ahora, por ejemplo, lo cambio y lo punto. Tiene unos líquenes ahí. So I can nicely uh, magnify. Um, Entonces así puedo eh, oh, agrandar. And and what I can do now is. Sorry, but uh, let's, I have no mixer here. Yes, please. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor. Now here's an example. The computer don't know anything because it's an analog mixer. I really take the signal of the computer Yes, yes. I really take the, the VGA signal itself and have this analog mixer where I really combine these two different signals. So, so do you use the frequencies from the light and color to uh, do the escape? Yes. I, I, the thing is, it's a technical question because the thing is, a uh, video signal is in lines mm -hmm. and it has a quite high frequency. And when I modulate it or combine it with an audio signal, that is on a much lower scale. That's why you would see, or you see the, the audio signal as big stripes. So that's a relation of the frequency of the video signal combined to the, or in relation to the audio signal. So yeah, that's why you see the stripes. So these are, that is the thing with these, combination of audio and video. You have really some strange um, yeah, things like, because the audio range is a completely different frequency as in this video, um, frequency is super much higher. So audio range is from 100 uh, hertz to 2,000 or 3,000 um, hertz, and that is something that is 10, 100 times higher. Pregunta sobre cuál es la frecuencia del video y cómo es posible si es que es solamente la, el video y el video lo interpreta y responde que él tiene que hacer un trabajo con las líneas. Ustedes me dicen si estoy bien o no. Si, si, si tiene que hacer eh, una... El, tiene que combinar frecuencias muy altas de, del video con frecuencias muy bajas del sonido. ¿Es así, no? Gracias. 
respuesta fue? <risa> Now you have to translate for me. <risa> Okay, so he was translating what he asked and what he understood from your question, but he's still doubting about if, if there, because he's wondering as the color and the sound has a frequency, okay. how happened this translation? The thing is, the, the video signal separates the colors. There's one, also you have these three colors, red, green, blue, and there's one signal for red, one signal for green, and one signal for blue. And on every one of that signal, I can modulate an audio signal. That's why my audio signal has these uh, poppy colors. I mean, where is it? Lo que dice es que como el video puede separarse en señales sobre los distintos colores, um, mm. En los videos funcionan con rojo, eh, magenta y cian. Rojo, verde y azul, ¿no? Ya, eso es. Entonces, rojo, verde y azul los puede separar y transferir a cada uno una señal y ahora está haciendo unos ajustes para poder explicar cómo eso funciona. So. Yeah, and certainly I can do things like I can invert the signal of the sound, so all kinds, I can dim it, and that's where the, the colors come. But in the end, the, I have always these poppy, yeah, RGB colors, that's why. Puedo invertir las señales, puedo cambiarlas, pero al final siempre voy a tener estas mezclas que aparecen desde el original. Some more. Okay, and thank you. Bueno, muchas gracias. No sé. Thanks for Hacemos Paula el... for translate everything. Uh, 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 I'm sorry que no fue so tan great. buena mi traducción. I'm sorry for the translation. Le damos a todos ustedes las gracias por haber venido y los dejamos entonces invitados para mañana sábado. Sí, por supuesto. Eh, antes que se retiren, eh, completar la información. Eh, mañana eh, Wolfgang va a estar en el Espacio Cultural La Idea, eso es en Mexicana 252. Eh, a partir de las 7 de la tarde eh, vamos a tener digamos, un evento que va a incluir a otra invitada más que tenemos aquí sentada, que es Agnes Paz. Ella es música, eh, gestora cultural y ejecutora de un instrumento muy especial llamado Teremín, que es el primer instrumento electrónico inventado. Ella ha dedicado gran parte de su quehacer eh, a la ejecución y a la difusión de este instrumento. Ella ha organizado un festival llamado Electromagnética, que uno de los pocos en, en el mundo, de hecho, dedicado exclusivamente a este instrumento. ¿Ah? Así que, Wolfgang, Agnes Paz y Teloneados por Lluvia hacia mañana a las 7 de la tarde, en el Espacio Cultural La Idea, al lado del Colegio Miguel de Cervantes, Cerro de la Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.